ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సునీతాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మధ్యాహ్నం నుండి స్టార్ట్ చేసేసాను సో మధ్యాహ్నం వచ్చేసి నేనైతే అల్లం రబ్బ చేశానండి ఎంత బాగా వచ్చిందో చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా అండ్ అల్లం రబ్బ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు అంటూ ఎవ్వరు ఉండరు సో ఒకవేళ అల్లం తినని వాళ్ళకి ఈ విధంగా చేసి పెట్టారనుకోండి సూపర్గా లాగిన్ చేస్తారన్నమాట అలాగే ఇది చాలా చాలా హెల్దీ అండి ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో అయితే మంచిది అన్నమాట ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరోనాకి కూడా ఈ అల్లం వచ్చేసి మంచిగా చెక్ పెడుతుంది అన్నమాట ఇన్ కేస్ మనకు వచ్చినట్లయితే ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అల్లం ఈ టైంలో తీసుకోవడం అయితే మనం కషాయంలో కూడా వేస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా అయినా చేయొచ్చు ఇంకా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తినాలంటే ఇలా అల్లం రబ్బ చేసి ఇస్తా ఇచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా తినేస్తారు సో ఓకే మరి ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ఓకేనా అండ్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్లకని ట్యాప్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు సో అలా చేయడం వల్ల నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూసేస్తారు ఓకేనా ఓకే అండి ముందుగా నేనైతే అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నాను ఇలా ఫ్రెష్గా వాటి పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా అవి తీసి వేసిన తర్వాత నీట్గా కడుక్కొని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇవైతే ఒక ఒక చిన్న బౌల్ మందం అయితే తీసుకున్నాను ఇవి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి మెత్తగా అంటే మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు లైట్గా బరకగా ఉంటే ఉన్నా కూడా పర్లేదు అన్నమాట ఈ విధంగా అండి సో మనం అల్లం రబ్బ తింటుంటే మధ్య మధ్యలో అల్లం ముక్కలు కూడా తగులుతూ ఉంటాయి కదా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి కదండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఏ కప్తో అయితే మనం అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నామో అదే కప్తో టూ లేదా త్రీ కప్స్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక టూ కప్స్ వరకు అయితే వేస్తున్నాను అలాగే చిన్న చిన్న మెమోరీస్ ఉంటాయి కదండి నాకైతే ఉన్నాయి చెప్తున్నాను ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మా అమ్మతోటి ఏ ఊరికైనా వెళ్తుంటే బస్ స్టాండ్లో ఎక్కువ ఇవి అమ్ముతూ ఉంటారు అల్లం రబ్బ అల్లం రబ్బ అనుకుంటా సో అవి వినపడిందంటే కంపల్సరీ కొనివ్వమని ఏడ్చేదన్నమాట అంత ఇష్టం అప్పుడు ఆ టైంలో అవి కొనుక్కొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు అయితే అవి దాచుకొని తినేది చాలా టేస్టీగా అనిపించేది అప్పుడు అండ్ ఇప్పుడంటే బయట కొనడం అయితే చాలా తక్కువైపోయింది ఓకే అండి టూ కప్స్ షుగర్ తీసుకుంటే వన్ కప్ వరకు వాటర్ వేసేసాను కదా ఇది ఇప్పుడు మనకి ఒక గట్టి తీగ పాగం వచ్చేంత వరకు ఇలా మరిగించాలండి చాలా సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా హెల్దీ కూడా అండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా చక్కెరతో కాకుండా బెల్లంతో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ చక్కెరతో చేసిందే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్త్ పరంగా అయితే బెల్లంతో అయినా చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఇందులో బెల్లము షుగరు వేస్తున్నాం కదా దగ్గు వస్తుంది అనేసి అయితే ఏమి ఉండదండి అల్లం ఉంటుంది కాబట్టి అది రాకుండా కాపాడుతుంది అన్నమాట అండ్ చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చేసి అల్లం తినడానికి అస్సలు ఇష్టపడరు కదా అండ్ ఈ టైంలో అయితే అల్లం తినాలనేసి అంటూ ఉంటారు మార్నింగ్ తినిపిస్తే మంచిది కదా సో అలా కాకుండా ఇలా మార్నింగే అల్లం రబ్బ ఇచ్చారనుకోండి హెల్త్కి మంచిది అలాగే పిల్లలు కూడా మంచి తినేస్తారన్నమాట ఓకే ఇది మధ్య మధ్యలో ఇలా చూస్తూ ఉండాలండి పాకం వచ్చిందా లేదా అనేసి మనం ఇలా చేతితో అంటే ఇలా తీయలాగా రావాలండి లేదంటే ఒక చిన్న బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని అందులో పాకం వేసినట్లయితే ముద్దలాగా వచ్చింది అనుకోండి పాకం రెడీ అయిపోయినట్టు చూపిస్తాను అండ్ ఇది ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే మనము అల్లం పేస్ట్ ఉంది కదా అది వేసేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనకి అనుకున్న పాకం వచ్చేంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి
ओके अभी पाक मुच्छी इला वाटर वेसी चूड़ी इला मन की मुद्दला सो मन की पर्फेक्ट पाकमने रेडी आईन अटी इन स्टवाली प्लेट की कुछ ने अल्लाई सो मन की अल्लम रबने अंटक रावटा की नैि का नूने का वेको अंत प्लेट पैना इन मन तैयार पे पाक कदा अभी वेसे अंड फास्ट फास्ट दी स्प्रेड सो तुंदर मन की गड्ढी पोतमा इधी मन को अर्जेंट का फ्रिजो आई पेव ले टू अवर्स पक्न पेटे पर्फेक्ट अला गई मन नईफ तो मुझे इला कटे पे वाल मन ईजी वाई पीसेस अंड नीन वेसी टू मिनट काक मुदे एंत गो चूसर कदा मन को ने कटो ओके अभी वन अवर तर चूपना सो पर्फेक्ट मन की मैं एंडी सो चलाजी वस्ताई प्लेट की मन ने असा काबी सो चूसर कदा इंत पर्फेक्ट वो अंड तिंटे चला बी ने टाइम पास अब ते पिल चाल चाल इष्ट ते तपक ट्रई ची फ्रेंड्स ट्रई चे वा कामेंट शेर चुस्क ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट वे नीन मैं फ्रेंड इधर कल मार्केट की वेतनामी तन बंटने सो को शूटने अंड टाइम वैसे मध्यान टू अ तेस तरह स्लो वेतनामेंकल पेड़ते चाल इबंधी कामेंट ची सो एंटे आ प्लेस वर की मत स्वेटन चमट वे मत बास्को अर के चमट वन चाल इबंधी कदा एट एमो एपड़ो अरस्थित मनकते अंड वा मार्केट की अंड इधारी नीत मार्केट मत चूपी रोजे चाल मंदिर चाल कामेंट्स चाल अड़गर मार्केट चाल बहुत एक्ने निजाने मार्केट चाल बहुत मूड बचुत अंड दर वे स्टिकार एंटे लपल्ल की एंट्री अवेट टेमपरेश चूस अलगे शाटर वेसे इंतरक लेकिन इपड़े स्टार्ट बाड़ सो ई रोजे चाल वेजिटेबल वाई चाल मंपन चाल डेस् तरह इधर की चूपी पलच पलच कदा सो ई रोजे निपच्ची अब इन रोजल मैं सो हापीगा इंटी वेल्लिपया ओके फ्रेंड्स एमंटी आगल तस्कोचन तरह कड़गड़ आरपेटों मल्ल फ्रिजो पेटमु इदे वर्क उ कदा सो वे नैक्स्टे ईवनिंग वे रोज मंजी रेसीपी रईस रेसीपी चुनाव चला चला बहुत टेस्ट सूपर तपक ट्रई ची एंटे चपता फस्टे दाखिल गिन्े पेटे अंदर कुछ ने वैसा बटर उंटे बटर आने वेसको चाल टेस्ट उंका अलगे आईल वेसा सो नईटना कर्री मल्ल व रईस कर्री वेरवे का इला ट्रई ची एंत बहुत मेरे बहुत चुप्तार ना कामेंट ओके टमाटो अलगे वंकाय अलगे दुंडकाय अला पोटाटो इवी उ ना दर वेजिटेबल इवीं कल रईस रेसीपी चाल टेस्ट वो ओके फ्रेंड्स प्रासेस चूस आई वेड़ेपोन तरह चक्कर लवंग इलाची साजीरा अला बिर्यानी आक मोग वेसा 
ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత పుదీనా ఆకులు వేసుకోవాలండి ఇలా నూనెలోనే వేస్తే మంచి ఉంటుంది టేస్ట్ వచ్చేసి మనకి పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుంది అన్నమాట అండ్ కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసేసాను ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇది మంచిగా నెయ్యి నూనెలో బాగా ఫ్రై చేయాలండి ఇది వేసిన తర్వాత ఇలా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఆ స్మెల్ వచ్చేసి ఫ్లేవర్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసాను ఇవి కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరైతే కంపల్సరీ ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది వెజిటేబుల్ బిర్యానీ కూడా అనుకోవచ్చు ఏంటంటే అందులో క్యారెట్ బీన్స్ అవన్నీ వేస్తాము బట్ నా దగ్గర క్యారెట్ బీన్స్ అయితే ప్రజెంట్ లేవు సో ఉన్న వాటితో వేసేస్తున్నాను చాలామంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసి కూడా చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుందండి బట్ దొండకే వంకాయ వేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు సో ట్రై చేయండి ఒకవేళ వేయని వాళ్ళు అయితే లేదు లేదు వేస్తారండి అది ఏదో రెసిపీ ఉంటుంది పేరైతే గుర్తు రావట్లేదు బట్ అందులో అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వేసి చేస్తారు కదా సో సారీ అది కూడా ట్రై చేస్తా ఒకవేళ నేను నేర్చుకుంటూ తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను మన ఛానల్లో ఓకే మీరు కూడా అలా చేస్తారా లేదా నా కామెంట్ చెప్పేయండి అలాగే ఇవి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో టమాటాస్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటూ తొందరగా మర్చిపోతాయి లేదంటే అలాగైనా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి చూసారు కదా ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు ముందైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను లేటే యాడ్ చేశాను మర్చిపోయాను అనుకుంటా అలాగే కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకోవాలి మనం ఇందులో కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసాము అలాగే స్పైసెస్ గరం మసాలా కూడా వేసాము కదా ఇది సో అందుకే కొద్దిగా చూసుకొని కారం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ అండి మనం మామూలు రైస్ అనమాట తినే రైస్ సో అవి వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రైస్ అనేది మంచిగా పుల్లలు పుల్లలుగా చాలా బాగా వస్తుంది అన్నమాట పర్ఫెక్ట్గా ఇలా నానబెట్టి అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా రైస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ రైస్తో చేస్తేనే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఒక బాస్మతి రైస్తో చేస్తే ఇంకా అది అదిరిపోతుంది అన్నమాట సో మీరైతే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఓకే ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత నేను ఈ గ్లాస్ తోటి ఒక ఫైవ్ గ్లాసెస్ వరకు రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక గ్లాస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాను నేనైతే సో మొత్తం సెవెన్ గ్లాసెస్ వరకు అయితే యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది బాగా నాని నానిన బియ్యం కాబట్టి నేను అలా యాడ్ చేశాను లేదంటే ఒక గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ అయినా వేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ బియ్యం యాడ్ చేస్తే మనం ఓకేనా ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఉడికించుకోవడమేనండి సో ఇప్పుడు చూస్తుంటేనే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఓకే ఒకసారి మధ్యలో ఇలా చూసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పటి వరకు అయితే హైలో ఉందండి ఇలా అయిన తర్వాత కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్ లేదా సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇది కొద్దిగా చల్లరిన తర్వాత మనకి మంచిగా కనిపిస్తుంది సో ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయింది తెలుసా చాలా బాగుంది పొటాటోస్ వంకాయ అలాగే దొండకాయ కూడా వేశాను కదా భలే ఉన్నాయండి అవన్నీ సో మంచిగా పుల్లలు పుల్లలుగా ఎంత బాగా వచ్చిందో చూస్తున్నారు కదా అండ్ ఈ రైస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా తినేసేయచ్చు లేదంటే కర్డ్ రైతాతో కూడా చాలా బాగుంటుంది 
సో మన ఇష్టం అన్నమాట ఎందుకంటే ఇందులో ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్స్ స్పైసెస్ వేసాం కాబట్టి ఇంకా వేరే కర్రీ అయితే అసలు అవసరం లేదు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కంపల్సరీ నచ్చుతుంది అలాగే ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్